ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் தேர்ட் யூனிட்ல இருக்க பார்ட் ஏ அதாவது த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் மொத்தமாக பார்த்தோம்னா பதிமூணு கொஸ்டின் இருக்குது இந்த பதிமூணு கொஸ்டினில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க ஸோ இதனால் இந்த பதிமூணு கொஸ்டின் மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் கண்டிப்பாக ஒரு ஆறு மார்க்கை எழுதிடலாம் ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸோட யூனிட் டூ ஒன்று யூனிட் டூவோட த்ரீ மார்க் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் எக்ஸாமுக்கான எக்ஸ்பெக்டட் ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின் சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம இந்த தேர்ட் யூனிட்டில் இருக்க த்ரீ மார்க் கொஸ்டினாக ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா பிரின்ஸிபல் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்ரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் பிரின்ஸிபலில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு எழுத வேண்டியது தான் த த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் ஒர்க் ஆன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபல்னு சொல்லிட்டு எழுதி முடிச்சுக்க வேண்டியது தான் அடுத்ததாக செகண்ட் கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர்னு கேட்பாங்க இல்லைனா டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் ரோட்டார்னு கேட்பாங்க ஸோ ரோட்டார்னு கேட்டாலும் சரி மோட்டார்னு கேட்டாலும் சரி இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று ஸ்குரில் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் இன்னொன்று ஸ்லிப்ரிங் இண்டக்ஷன் மோட்டார் ஸோ இந்த ரெண்டு டைப்பும் தான் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டருக்கான ஆன்சர் இந்த கொஸ்டின் ரெண்டு என் மார்க்கில் எழுதும்போது ஸ்டேட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்று எழுதிங்க ரோட்டார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெண்டு எழுதுவீங்க ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது ரெண்டு டைப் ரோட்டர் ஒன்று ஸ்க்ரூல் கேஜி இன்னொன்று ஸ்லிப்ரிங்கு அடுத்ததாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினை டென் மார்க்லேயும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது த்ரீ மார்க்கில் கேட்க அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா கம்பேரிசன் பிட்வீன் கேஜ் அண்டு ஸ்லிப்ரிங் இண்டக்ஷன் மோட்டர் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆனால் டிஃப்ரென்ஸாக கேட்டிருக்காங்க ஒரு டேபிள் போட்டுட்டு என்னென்ன ஸ்க்ரூல் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் ரைட் சைடில் ஸ்லிப்ரி இண்டக்ஷன் மோட்டர்னு போட்டுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா ஸ்க்ரூல் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டரோட ரோட்டார் வந்து சிம்பிளாக இருக்கும் அதோடய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதுவே ஸ்லிப்ரிங் இண்டக்ஷன் மோட்டரோட ரோட்டர் பார்த்தோம்னா வவுன் டைப்பாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு ஸ்க்ரூல் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டரோட ரோட்டர் பார்த்தோம்னா அலுமினியம் இல்லை காப்பர் பாலா பாரால் செஞ்சுருப்பாங்க இதுவே ஸ்லிப்ரிங் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் பார்த்தோம்னா அதில் இருக்க ரோட்டார் வந்து எனமல்டு காப்பர் ஒயரால் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட்டு ஸ்க்ரூல் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டரோட ரேட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதுவே ஸ்லிப்ரிங் இண்டக்ஷன் மோட்டரோட ரேட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஃபோர்த் பாயிண்ட்டு ஸ்க்ரூல் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டரோட எஃபிஷியன்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதுவே ஸ்லிப்ரிங் இண்டக்ஷன் மோட்டரோட எஃபிஷியன்சி வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டு ரோட்டரை வந்து ஈஸியாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம் இதுவே ஸ்லிப்ரிங் இண்டக்ஷன் மோட்டரோட ரோட்டரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கேட்கும்போது ஒரு நாலு பாயிண்ட்டு நம்ம கரெக்டாக இதெல்லாம் போதும் இதே டென் மார்க் கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஒம்பது டு பத்து பாயிண்ட் வரைக்கும் அதனால தான் நம்மளுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஸ்டின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் டிஃபைன் ஸ்லிப் ஸோ ஸ்லிப் ஈக்குவல் டு என்எஸ் மைனஸ் என்ஆர் டிவைட் பை என்எஸ் ஹிண்ட்டு ஹண்ட்ரட் இதில் என்எஸ்ன்றது மோட்டரோட சிங்கனஸ் ஸ்பீடு என்ஆர்ன்றது மோட்டரோட ஆக்சுவல் ஸ்பீட் இது எழுதி முடிச்சுட்டு நம்ம ஃபார்முலாவுக்கு பாக்ஸ் போட்டு முடிச்ச பிறகு நம்ம தேரி எழுதணும் சிங்கனஸ் மோட்டர் என்எஸுக்கும் ஆக்சுவல் ரோட்டார் ஸ்பீடு என்ஆருக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் ஸ்லிப் எனப்படும் ஸோ இதில் பர்சன்டேஜில் கேட்கும்போது நம்ம இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டுக்க வேண்டிதான் அடுத்ததாக ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஸ்லிப் டார் கேட் சிக்ஸ் கேட்பாங்க இண்டக்ஷன் மோட்டருக்கு ஸோ நம்ம ஃபார்முலா மட்டும் எழுதினா போதும் டி ஈக்குவல் டு கே பை எஸ் இ டூ ஆர் டூ டிவைட் பை எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் எக்ஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இது எழுதி நம்ம பாக்ஸ் போட்டுடணும் அதுக்கப்புறம் இதில் பையனா ஃப்ளக்ஸு எஸ்னா ஸ்லிப்பு இ டூனா ரோட்டார் இன்ட்யூஸ் இஎம்எஃபர் காயில் ஆர் டூனா ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் பெர் பேஸ் எக்ஸ் டூனா ரோட்டார் ரியாக்டன்ஸ் பெர் பேஸ் கேனா கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இது எழுதி முடித்தாலே போதுமானது நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து கொஸ்டினு டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் கண்டக்டட் இன் த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் ஸோ சர்க்கிள் டைக்ராமை யூஸ் பண்ணி நம்ம த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் என்னென்ன டெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அதுக்கு மூணு டைப் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு நோ லோட் டெஸ்ட்டு ரெண்டாவது பிளாக் ரோட்டார் டெஸ்ட்டு மூணாவது ஸ்டேட்டரோட ரெஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக
ஸோ த்ரீ ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டரை எந்தெந்த ஸ்டார்ட்டர் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்றது அதை கொஸ்டின் ஸோ நாலு ஸ்டார்ட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த த்ரீ ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டரை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்த்தோம்னா டியூல் ஸ்டார்ட்டர் அதாவது டேரெக்ட் ஆன்லைன் ஸ்டார்ட்டர் செகண்ட் டைப்பு ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ட்டர் தேர்ட் டைப்பு ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டார்ட்டர் ஃபோர்த் டைப்பு ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்ட்டர் அடுத்ததாக நைன்த்து கொஸ்டின் நீட் ஃபார் ஸ்டார்ட்டர் இல்லைனா நெசசிட்டி ஆஃப் ஸ்டார்ட்டர்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இல்லை லிமிடேஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ட்டர்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அதாவது ஸ்டார்ட்டர் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்றது தான் இதோட கொஸ்டினோட மீனிங் ஸோ எப்படி கேட்டாலும் நம்ம வந்து ஒரே ஆன்சர் தான் இதை போகிறோம் ஸ்டார்ட்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஸ்டார்டிங் கரண்ட்டை லிமிட் பண்ணுறதுக்காக இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா மோட்டர் வந்து ஓவர் கரண்ட்லேருந்தோ ஓவர் வோல்டேஜ்லேருந்தோ ஓவர் லோட்லேருந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் தேர்டு பாயிண்ட்டு பவர் சப்ளை ஆஃப் ஆகிட்ட பிறகு தானாகவே சர்க்கியூட்லேருந்து இந்த மோட்டரை டிஸ்கனெக்ட் ஆகிறதுக்காக இந்த ஸ்டார்ட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து முக்கியமான த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா பத்தாவது கொஸ்டின் கிராவலிங் இன் த்ரீ ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டர் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சில நேரங்களில் த்ரீ ஃபேஸ் ஸ்குருல் கேஜ் இன்டக்ஷன் மோட்டர் என்எஸ் பை செவன் என்ற வேகத்தில் ஸோ என்எஸ்ன்றது சிங்கிரான ஸ்பீடு இன்டக்ஷன் மோட்டரானது என்எஸ் பை செவன் என்ற வேகத்தில் நிலையாக இயங்கும் இவ்வாறு இயங்கும் செயல்பாட்டிற்கு கிராவலிங் என்று பெயர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா டுவெல்த் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் டிஃபைன் குவாகிங் ஸோ குவாகின் கேட்பாங்க இல்லைனா வந்து டூத் லாக்கிங் ஆர் மேக்னட்டிக் லாக்கிங் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஆன்சர் தான் ஸோ த்ரீ ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டரில் ஸ்டேட்டார் ஸ்லாட்டுகளின் எண்ணிக்கையும் ரோட்டார் ஸ்லாட்டுகளின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருக்கும் பொழுது ஸ்டேட்டாருக்கும் ரோட்டாருக்கும் இடையே மேக்னட்டிக் லாக்கிங் ஏற்பட்டு ரோட்டார் சுழலுவதில்லை இதற்கு குவாகிங் என்று பெயர் இதுக்கான மீனிங் என்னென்னா இப்போ ரோட்டார்லேயும் ஸ்லாட் இருக்கும் ஸ்டேட்டார்லேயும் ஸ்லாட் இருக்கும் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்லாட் வந்து ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே நம்பராக இருக்கக்கூடாது மாறி மாறி தான் இருக்கணும் ஸோ அப்படி ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா தான் மேக்னட்டிக் லாக்கிங் ஏற்பட்டு ரோட்டார் சுழுவதில்லை ஸோ இப்படி ரோட்டார் சுற்றாத ரீசனாக நம்ம வந்து கிராவலிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்தது டுவெல்த்து கொஸ்டினு இன்டக்ஷன் ஜென்ரேட்டர் என்றால் என்ன டிஃபைன் இன்டக்ஷன் ஜென்ரேட்டர் இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தோம்னா இன்டக்ஷன் மோட்டரானது அதன் ரேட்டர் ஸ்பீடை விட அதிகமான ஸ்பீடில் இயங்கும் போது ஜெனரேட்டராக செயல்படுகிறது ஸோ இந்த செயல்பாட்டிற்கு இன்டக்ஷன் ஜெனரேட்டர் என்று பெயர் அடுத்த முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் கொஸ்டின் தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டர் இந்த த்ரீ ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டரை நம்ம பெரும்பாலும் எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா வாட்டர் பம்பில் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் கேண்டர்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது லேத் மிஷின்கள் பிரிண்டிங் மிஷின் ட்ரில்லிங் மிஷின் இது போல் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம சொல்லி முடிச்சது எல்லாமே வந்து ஸ்க்ரூல் கேஜ் டைப் த்ரீ ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டர் இதுவே ஸ்லிப்ரிங் இன்டக்ஷன் மோட்டர் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா லிஃப்ட் ஹாய்ஸ்ட் எலிவேட்டர் கிரெயின் கம்ப்ரஸர் இது போல் பெரிய பெரிய ஆப்ரேஷனுக்காக இந்த ஸ்லிப்ரிங் இன்டக்ஷன் மோட்டரை யூஸ் பண்ணுறாங்க வீடியோட ரெண்டு வந்தாச்சு இந்த யூனிட்டில் நம்ம மொத்தம் பதிமூணு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் அதுலேருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் கம்பல்சரியாக கேட்டுருவாங்க ஸோ நல்லா படிங்க ஆல் த பெஸ்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்ன டவுட்ஸ்லாம் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு எதனா டாப்பிக்கில் நான் வீடியோ பேசணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் அதை பற்றி பேச ட்ரை பண்ணுறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்